Ja. Jeg vil prøve at vise lidt om, hvordan vi, man kan løse nogle af de opgaver, I så i eksemplet på den tællende aktivitet tidligere. Og jeg kommer til at løse måske hver anden opgave eller noget af den stil. Den første jeg vil vise, det er den her 21 del med minus 7. Det kan man også skrive som brygger. Og umiddelbart så kan man se, at der går både 7 op for oven og for neden. Så vi ender med at have 3 delt med minus 1. Og så når du har et neg- eller positivt tal delt med et negativt tal, så får du et negativt tal ud af det. Så det her det ender med at have værdien 3. Minus 3, undskyld. Så den næste, vi skal se på, det er minus 5, minus, minus 3. Så det er noget med minus 5. Når vi så har et øh, minus foran en parentes, så skal vi ændre alle foretegn ind i parentesen. Det vil sige, at det her foretegn bliver til plus, så det bliver minus 5 plus 3. Der sender med at være minus 2. Så er der en, nogle opgaver, hvor man skal finde et tal, der passer ind i en ligning med to brøkker. Og den måde, jeg prøver at gå til opgaverne på, det er at finde et tal, jeg kan forlænge bryggen med, altså gange både tæller og nævner med. Sådan at det passer med det her over. Og i det her tilfælde, hvis jeg ganger med 8, så har jeg 5 gange 8, det er 40. Og så passer det faktisk ind øh, på den måde. Så får jeg 24 for oven og 40 for neden. Så er der også nogle opgaver med at forkorte brygger. Og øh, den kan man også gå til på sådan lidt forskellig vis. Det jeg øh, synes er lettest. Det er at finde et tal, der går op både for oven og for neden. I det her tilfælde vil tallet 2 være et uh, godt bud, fordi 2 gange 28, det er 56, og 2 gange 40, det er 80. Så på den måde har jeg ikke ændret bryggens værdi, men så kan jeg få to tallerne til at gå ud med hinanden, og så kan jeg egentlig fortsætte den her proces en gang til. Så kan jeg sige, at 2 gange 14, det er 28, og 2 gange 20, og igen få to tallerne til at gå ud med hinanden. Og sådan kan jeg fortsætte. Og nu skriver jeg bare 7 timedel, fordi øh, jeg lader være med at skrive to tallerne op, men det er stadigvæk det, jeg reelt har gjort. Så har jeg fundet et svar. Når jeg skal i gang øh, en bryg med et øh, heltal, jamen så ganger jeg heltal på tælleren, så jeg ender med at have 8 gange 2 delt med 9. Så har vi 16 timedel. Så langt så godt. Så har vi nogle opgaver med at lægge øh, brygger sammen, eller trække dem fra hinanden. Og for at man kan lægge øh, to brygger sammen, så skal de have samme nævner. Så det er det første, vi skal gøre. Og en fælles nævner, det er en nævner, som både 5 og 6 går op i, og det kan man finde ved at gange de to tal sammen. Det er altså 6-tallet herfra, 5-tallet herfra, jeg, jeg snakker om. Så hvis jeg tager den første bryg, og så ganger med 5 både for under for neden, så får jeg det udtryk her. Hvis jeg så tager den anden bryg, og ganger med 6, både for oven og for neden, så får jeg det her. Og så kan jeg regne dem sammen. Første del det er 25, plus 18. Og så nede i nævneren, der står der 30 i begge tilfælde. Og så ender jeg med 43, delt med 30. Og så har vi en, et svar på den her opgave. Så kører vi videre med næste ark. Den anden øh, minusstykke her med bryggen, det er præcis samme teknik, man skal bruge. Så for, at der kommer til at stå en fælles nævner for neden, og så ellers bare få lagt tingene sammen. Øh, når man skal dele to brygger med hinanden, så er det det samme som at gange med den omvendte. Øh, og sådan der. Jeg skulle lige have køret det rigtige sted her. Så der har jeg 7 delt med 5. Der er det samme som... Øh, eller 7 femtedel delt med 9 fjerdedel er det samme som 7 femtedel gange med 4 9 del, hvor jeg altså så har, har vendt op og ned på den sidste bryg. Og så kan jeg gange de her to ting sammen, så 28 delt med 45, og det er så svaret på opgaven. Tilsvarende kan jeg gøre her noget. 8 i tredje, det er 8 gange med sig selv, 3 gange, og... Øhm, Enten så kan man gange to af den sammen først, og så gange den sidste på, eller husk hvad det giver, men det giver i hvert fald 512. Så den opgave her, med minus en opløftet i et eller andet stort tal, der skal vi egentlig se et mønster, inden det giver mening, fordi minus et 
opløftet et lige tal. Det er lige med 1. Og tilsvarende har jeg minus 1 opløftet et ulige tal. Det er lige minus 1. Og så kan vi se det her tilfælde er minus 1 opløftet minus, eller i 197. Det er et ulige tal, så derfor må svaret være minus 1. Så har jeg også lidt med minus 127 gange med sig selv en gang. Så det må være minus 127. 5 i 6, det er det samme som 8 i 3. 5 gange med sig selv 6 gange. Så øh, tager vi lige nogle af de her øh, brøkker og eksponenter øh, opgaver og ser hvordan der ledes. Det første vi gør, det er at vi tager udtrykket her. Og så fordi der står et minus herop, så vender vi den om, så vi får 8 ene del i anden. Og et eller andet ene del, det er det samme som tallet selv, så det er bare 8 i anden. Så kan vi nå frem til, at det må være 64. Så langt så godt. Så bliver der nogle opgaver med, hvor eksponenten er en bryg. Og det betyder typisk, at vi kommer til at regne med nogle Øh, rødder på den ene eller på den anden måde men lad os lige prøve at se nærmere på det her det er lidt, det vi har minuser her vi skal slippe af med, så vi vender bryggen om så langt så godt og så har vi stadigvæk opløftet en halv tilbage og opløftet et halv det er det samme som at tage kvadratråden så det ender med at være noget med 7 delt med 8 og så er vi færdige Opgaven heroppe har ikke tænkt mig at sige, at det står til det i samme princip som før. Øhm, den her vil jeg lige vise lidt mere med, hvordan har vi man kan løse. Øhm, ligesom før, så kan vi slå af med minuset på eksponenten ved at vende den om, så det bliver noget med 4 opløftet i 3 halve. Og hvis jeg vil skrive det om, så kan jeg skrive det som 4 opløftet i 3, og så opløftet i en halv. Eller jeg kan vælge at gøre det den anden vej rundt, altså 4 i en halv. Og så er det hele opløftet i 3. Værdien af det her, det er det samme. Jeg bruger en regel, der hedder, at a opløftet i b gange c. Det er det samme som a opløftet i b. Og så er det hele opløftet i c. Nå. Hvis vi tager udgangspunkt i den her år, så er 4 opløftet en halv. Det er 2. Det hele i tredje, jamen så ender vi med at få 8. Så langt så godt. Så er der nogle opgaver, hvor man skal gange ind i en parentes. De to første hopper jeg lige hen over. Og så har vi den her over. Og der er der ellers bare spørgsmål om at sørge for at få alle kombinationer med. Så vi har 10x gange minus 7x. Minus 70x i anden. Så vi den her 10x gange 8. Det må være noget med 4x. Og så har vi 6 gange minus 7x. Minus 42x. Og 6 gange 8, eller plus 6 gange 8, det er 48. Så kan vi køre det her igennem, og det ender så med at minus 70x i anden, plus 38x plus 48. Sådan. Og samme teknik kan vi benytte hernede. Der er bare lidt højere potenser med, men det skulle helst ikke uh, genere nogen. Så er der to opgaver med, hvor man skal faktorisere et udtryk, og jeg løser den nederste, og så kan vi hurtigt derefter se, at den øverste, det faktisk bare har, øh, at det ikke kan faktoriseres, men at resultatet er det der 7x plus 8, eller 7x plus 20. Det vi mener med at faktorisere et udtryk, det er at hive ting uden for parenteser, og se om man kan skrive udtrykket simplere. Og i det her tilfælde kan man lægge mærke til, at 2 det går op i både 2x og i minus 8 så det betyder at vi kan hive totalet ud foran parentesen og så er det egentlig i det så har vi x minus 4 tilbage ind i parentesen og det er så svaret på opgaven Godt. så er vi jo færdige nu mangler der ikke meget
vi har nogle opgaver, hvor man skal løse med hensyn til en variabel. Det første herover, der kan vi tage 9 og lægge over på den anden side, så får vi 25 plus 9 skal være lige k. Og så når vi frem til, at k har værdien 34. Hernede, der kan vi tage 8x behold på den her side. Minus et rør på den anden side til plus 1, så har vi 10. Og så har vi x lige med 10 fjerdedel, og undskyld, 10 8. del. Og det kan vi kort forkorte til 5 fjerdedel, som så også svarer her. Samme teknik kan vi bruge herover. Og så har vi de her opgaver med, at der skal løses for med p eller x, og der så er en brøk involveret. Lad os tage den nederste her. Det er den øh, grimmeste sådan umiddelbart at, at tage fat i. Det vi egentlig gerne vil i opgaven, det er at slippe af med alle nævnerne øh, i brøkkerne, fordi så er det lidt lettere at regne med. Og øh, nu starter jeg lige med at skrive det sådan helt detaljeret op, så vi ved, hvor alle minuser øh, hører til henne og lignende. Og så må jeg se, om, om vi kan slippe af med noget af det. Fordi en måde at slippe af med øh, den her nede nævneren, det er ved at, øh, at gange med den øh, foran. Og ligning der må jeg gange med, med det samme øh, på begge sider. Øh, så hvis jeg nu siger, at jeg ganger med 5x minus 9 foran her, og den står for neden, jamen så kan de to ud med hinanden. Det betyder så bare, at jeg skal huske at gange med det samme tal herovre. Så, altså, at der var der først ud 1, det bliver så gange med 5x øh, minus 9. Og så havde vi et 6 her hernede. Og så kunne jeg så gange med 6 oven, så den gik ud med den her, og så mangler jeg gange 6 på herovre. Så det er egentlig det regne øh, trick, der skal til for at slippe af med, med bryggerne. Så kan vi se, hvad der er tilbage. Der står stadigvæk et øh, gangetegn her. Så noget med minus 5x gange 6, så det er noget med minus 30x minus minus 7, det er plus 7, gange 6, så er vi på 42. Og tilsvarende herovre, så har jeg noget med 5x og minus 9. Vi kan flytte lidt rundt på, på tingene. Så vi får 35x herovre. Vi tæller ved her, og så der står 51, og så finder vi x til at være 51 delt med 35.